بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز بلوچستان میں سیاست کے فروغ اور سرمایہ کاری کے مواقع اجاگر کرنے کے لیے کراچی میں سیمینار شروع دیرہ مراجم علی سبائی مشیر محنت و افرادی قوت حاجی محمد خان لہڑیو سابق سبائی وزیر میر عبدالغفور لہڑی نے دیرہ مراجم علی این پینسٹ ٹو فیز آباد نوے کروڑ روپے کی لاغت سے بانوے کلومیٹر روڈ میگا پروجیکٹ روڈ کا افتتاح کر دیا کوہلو میں کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے ریلی اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے لیویز کی جانب سے موٹر سائیکل ریلی جبکہ میونسپل کارپریشن کی جانب سے شہر میں کشمیریوں کے حق میں اور بھارتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی کوٹا میں پولیس لائن کانسٹیبل کے گھر میں گیس لیکٹ سے دھماکہ ڈیرہ براج مالی اوچ پاور ٹو انٹر کالیج برمنٹن ٹورنمنٹ نصیر آباد ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی فائنل تقریب آفیسر کلپ ڈیرہ براج مالی میں منقض ہوئی ڈیپٹی کمیشنر خوزدار تو فیل احمد بلوچ کی خصوصی ہدایت پر ایسی خوزدار محمد نئی ممرانی کی نگرانی میں چیک پوسٹ پر چیکنگ کار کی تلاشی کے دوران خفیہ خانوز تقریباً ایک سو اسی کلو آلہ کوالٹی کی چرچ برامت مستونگ میں لکپاس کے قریب دو گاڑیوں کے درمیان تصادم ہیڈنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ بلوچستان میں سیاحت کے فروغ اور سرمایہ کاری کے موقع اجاگر کرنے کے لیے کراچی میں سیمینار شروع بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ اور بلوچستان کوسٹل ڈیویلپمنٹ اتھارٹی کے اشتراق سے سیمینار مقامی ہوتل میں ہو رہا ہے تقریب کے مہمان خصوصی وزیراعلا بلوچستان جان کمال خان ہے سیمینار میں صوبائی وزراء مختلف ممالک کے سفارتکاروں ٹور آپریٹرز اسوسییشن ہوتل مالکان سمیت سیاحت کے شعبے سے وبستہ افراد شریک ہے سیمینار میں بلوچستان کے وہ خوبصورت مقامات جو اب تک دنیا کی نظروں سے اوجل ہیں ان کو اجاگر کیا جائے گا سیمینار کے انعقاد کا مقصد دنیا میں بلوچستان کا مصبت امیج اجاگر کرنا ہے اور سرمایہ کاروں کو راغب کرنا ہے دیرہ مراد جمالی صوبائی مشیر محنت و افرادی قوت حاجی محمد خان لہڑی و سابق صوبائی وزیر میر عبدالغفور لہڑی نے دیرہ مراد جمالی این پینسٹ ٹو فیض آباد نوے کروڑ روپے کی لاغت سے بانوے کلومیٹر روڈ میگا پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا ایلسن بی اینڈ آر ون ارسلان خان رند نے اس میگا پروجیکٹ کے بارے میں پریفنگ دی افتتاحی تقریب میں سردار ڈاکٹر بشیر احمد عمرانی حاجی گلاب خان گولا بی اے پی کے زلی جرنل سیکریٹری حاجی عبد المالک جبانی حاجی احمد سلطان لہڑی حاجی محمد دین حیدر عمر فاروق عمرانی گورنمنٹ کانٹریکٹر حفیظ اللہ لہڑی کامریج عبد الجبار جتگ عبد الرشید مینگل ایس ڈی اوز بی اینڈ آر نادر علی پہنور خلیل احمد سمیت دیگر علاقائی معتبرین موجود تھے اس موقع پر افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی مشیر محنت و افرادی قوت حاجی محمد خان لیڈی نے کہا کہ نصیر آباد کے حلقہ پی پی بارہ ٹو میں اس سال دو سو پچاس کلومیٹر نئی سڑکیں بنائی جا رہی ہیں جس پر تقریباً ایک ارب پینسٹ کروڑ روپے کی لاغت آ رہی ہے سڑکوں کی تعمیر سے علاقے کے لوگوں کو بھرپور فائدہ ملے گا دیرہ مراد جمالی ٹو فیض آباد پروجیکٹ یہاں کے مقامی آبادی کو شہروں سے ملانے کے لیے انتہائی کارامت ثابت ہوگا کیونکہ نصیر آباد جعفر آباد زرعی ازلا ہے یہاں کے مقامی کسانوں اور کاشتکاروں کو اپنے زرعی اجناس دیگر صوبوں میں لے جانے کے لیے مشکلات کا ازالہ ممکن ہوگا ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ ایسے اجتماعی نویت کی ترقیاتی سکیمات متعارف کروائی جائیں کوہلو میں مظلوم کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے ریلی اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے لیویز کی جانب سے موٹر سائیکل ریلی جبکہ میونسپل کارپریشن کی جانب سے شہر میں کشمیریوں کے حق میں اور بھارتی ریاستی دہشتگردی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی موٹر سائیکل ریلی لیویز لائن سے شروع ہوئی جو شہر کے مختلف شاراہوں سے ہوتی ہوئی ہسپتال چوک اور واپس لیویز لائن پر آ کر اقتتام پذیر ہوئی ریلی میں سینکڑوں موٹر سائیکل سواروں نے پاکستان اور کشمیر کے پرچم اٹھائے ہوئے تھے کافلوں کے صورت میں ریلی میں شریک ہو کر کشمیریوں سے یک جہتی کا اظہار کیا شرکہ نے کشمیر کے حق میں اور بھارت کی ریاستی دہشتگردی کے خلاف زبردست نعرے بازی کی کوئٹا میں پولیس لائنز کانسٹیبل کے گھر میں گیس لیکٹ سے دھماکہ دھماکے میں دو بچے جان بھاک چھے افراد زخمی جان بھاک بچوں کی عمریں چھے ماہ سے جھائی سال ہیں زخمیوں میں دو خواتین اور چار مرد شامل ہے ہسپتال منتقل کر دیا گیا 
ڈرم راج مالی اونچ پاور ٹو انٹر کالج بیڈمنٹن ٹورنمنٹ نصیر آباد تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن کے مرکزی صدر ملک نثار احمد شاہوانی تھے ان کے ہمراہ بلوچستان پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن کے نائب صدر الطاف شاہوانی چیف پیٹرن بیڈمنٹن ڈاکٹر غلام سرور بلوچ صدر عبد المنان گرانی اونچ پاور پلانٹ کے شاکر احمد اسپورٹس آفیسر رحیم بخش جویا عبد الحق قادری سمیت دیگر افراد شریک تھے بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے فائنل میچ دینا بیڈمنٹن ڈیرا مراد ہماری کے حبیب احمد بنگل زئی ظہور احمد ڈونکی جب کہ ان کے مد مقابل ڈگری کالج ڈیرا مراد ہماری کے محمد نسیم اور جہاں زیب کے درمیان کھیلا گیا بیسٹ آف تھری کے فائنل میں دینار بیڈمنٹن کلب نے ٹورنامنٹ ایونٹ کا میلہ لوٹ لیا مہمان خصوصی پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن کے مرکزی صدر ملک نثار احمد شاہوانی بلوچستان پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن کے نائب صدر الطاف شاہوانی میچ جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن کے مرکزی صدر ملک نثار احمد شاہوانی بلوچستان پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن کے نائب صدر الطاف شاہوانی اور دیگر نے کہا کہ اونچ پاور پلانٹ کی جانب سے کالج کی سطح پر بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا انعقاد کھلاڑیوں کی بھرپور حوصلہ افزائی ہے ہم اونچ پاور پلانٹ کے اس اقدام کو سراہتے ہیں کیونکہ ایسے ٹورنامنٹ سے مقامی کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے ڈپٹی کمشنر خوشدار توفیل احمد بلوچ کی خصوصی ہدایت پر اے سی خوشدار محمد نعیم عمرانی کی نگرانی میں چیک پوسٹ پر دورانی ٹریکنگ کار کی تلاشی کے دوران ایک سو اسی کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرچ برامت کر کے ملزم محمد آصف کو گرفتار کر لیا ڈسٹرکٹ لیویز انچارج نور احمد زہری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ لیویز فورس چیک پوسٹ کے انچارج عبدالقادر باجوئی اور دیگر نے دورانی چیکنگ کار گاڑی سے ایک سو اسی کلو گرام چرچ برامت کر لی ملزم منشیات کوئٹا سے کراچی سمگل کر رہے تھے بر وقت کاروائی پر منشیات مافیا ناکام ہو گئے اس موقع پر لیویز فورس کے افسران و جوان موجود تھے لیویز فورس کا عزم منشیات سے پاک معاشرہ مستوم میں لگ پاس کے قریب دو گاڑیوں کے درمیان تصادم تصادم کے نتیجے میں بچے اور پانچ خواتین سمیت نو افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو لگ پاس ایمرجنسی سروس ڈبل ون ڈبل ٹو کے اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر فرسٹ ایڈ دینے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا نیو سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ مشرق ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرق نیوز